BBB. O que você está achando do paredão falso que vai ter? Que temos a Carla Dias, Arthur e... Qual é o nome do menino lá? Yuri. No cabelinho black. Cabelo black. Ai, putz. Esqueci o nome dele, mano. Que vacilo. É, ele, 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 João. Ele, João. 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 Então vai ter um paredão falso, está os três. O mais votado vai tá aí lá para aquele quartinho, mas tá aí como sim. saiu, aí vai poder ter a telinha lá que vai assistir. Aí parece que não vai ser igual os tempos atrás, eu acho que foi da Namara, né? Se não me engano. Tipo de ouvir a caralha lá, parece que quando ele quiser ouvir uma não. conversa, ele tem que bater um botão. Dan... Mas não só da Namara, aquele, aquele daquela menina também. Hum. Ana Paula, né? Não, teve o aquela... Olha! Ah, foi, pô. Também, mas teve ainda, teve o mais recente, cara, que foi aquela 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 baixinha de óculos. Era, acho que lá, lá, lá do norte que ganhou o Big Brother, que ela saiu. Ah. Lembra? Essa foi a mais recente. Puta, ela né? ficava no quarto em cima. Ela namorava aquele carinha que usava bandana. Isso, esse, esse ah, foi o mais que recente. Que ela, cara, como só é que, que ela acho que ela gritou tanto que a galera conseguiu ouvir no final, até que ela tava começando a desconfiar no final. Ah, é verdade. Que ela gritava ela... tanto no quartinho fica em cima, é, né? Então, então eu acho que eles vão até ver se eles vão botar no quartinho em cima, porque dá pra ouvir realmente. Pô. Só se eles isolaram mais já nesse ano, ah, porque talvez, talvez já tava com a ideia, né? Talvez. Enfim, mas a galera ficou meio chateada, pelo que eu vi, porque pegou três pessoas que eles não queriam. Então a pessoa que vai ganhar Ninguém o vai poder é porque foi um paredão de três pessoas que a galera não tá muito curtindo, né? Então alguém vai ter a vantagem, provavelmente mas, a Carla, né? A Carla que vai ter, Esse parece João, que... achei que esse João tava, tava não, bem é... até no jogo, pelo que eu vi. Wall, né? Vida Wall, que ela tá bem Bom, na frente. Tá gay, tá gay. Tá gay pro paredão. Ficou no paredão, né? É isso. Então vamos, vamos passar pra próxima aí. Próxima é sensacional. O que, que você tem que falar sobre o apetite peculiar do Projota? O cara não come porra nenhuma. O cara não come estrogonofe, não come não sei o que. Tudo que vem pra comer, o cara não come e reclama. É intolerante à lactose. O cara, o cara, come, o cara é um chato, mano. Um chato, velho. E a mulher dele falou que ele já foi pior pra comer. Então, não sei o que esse cara comeu. Acho que comeu ração, tá ligado? É, na verdade, eu caguei também. Mas nesse caso, complicado, né? Porque ele foi um cara que... Ele até canta e realmente... Várias entrevistas que ele deu, ele realmente é de uma... Uma criação muito humilde. Ele é de quebrada e tudo mais. Os pais deles não tinham tanta grana assim. Eu queria saber como... E que ele, comia, ele se alimentava, né? porque... Será que ele escolhia comida? É, né? só que ele ficava magrão porque não comia nada, não sei. Que tem moleque, tem gente que é assim, é, mano. É meio complicado, né? Mas realmente é muito esquisito. E o cara se sujeitar aí pra um programa. Que ele já... Ele não vai selecionar a comida. Ele sabe que tem a xepa lá. Ele sabe a dinâmica do programa. Você come quase né? nada, só tem comidas específicas. Que eu acho que é, goiaba... é goiabada, goiabada, arroz e feijão, cascão. eu acho. <risos> Enfim. Realmente é bem frescão. Claro que tem a questão do internet lactose, que é uma doença, não tem o que falar. Ah, ele não tem o que fazer. É, mas tirando Outras isso, cara, coisas, ele não come porque ele não quer, né? Ele não come porque ele não gosta. Tá bom que eu acho que o estrogonofe tem creme de leite. Creme de leite, acho que ele não pode comer. É. Tem essa também. Mas eu não sei se todo estrogonofe é feito com creme de leite. Eu acho que tem o que tem, mas geralmente tem. É, geralmente tem. Enfim. É isso. É isso que a gente tem pra dizer. Tem é o último, então. Banho. Um por semana da VTube. E tem o melhor pra acrescentar. Teve uma pessoa, que teve uma página, não sei se é no Twitter ou no Instagram, que a pessoa contou o banho de todos os participantes desde o começo da edição. Tem lá o Dash. Tá vendo? Acho que eles estão 42 dias lá e viu o número de banho que ela tomou. Eu só sei que a VTube, é a... acho que ela tomou de 42 dias, ela tomou 20 banhos. Não, menos. 17 banhos, eu acho. Meu Deus. E parece que o Fiuk tá junto. Eu, pai. Também. E tem mais uns dois lá também. Aí, o que eu já... Pen... O que eu já... Pensei, já morei no Rio de Janeiro. É um puta calor. Cara, você às vezes tem que tomar dois a três banhos por dia. Sim. Eu imagino como uma pessoa consegue ficar, tipo, quase umas dias e dias sem tomar banho. Ainda falou que o dia do monstro ela ficou com aquelas roupas em cima e não tomou banho, mano. Imagina a caatinga que vai ficar aquele negócio. Meu Deus do céu. Rio de Janeiro não dá. Realmente, mano. eu pistolei, porque realmente isso é higiene básica, né? Tá, isso? tá sendo uma, uma, um mal pro, pros participantes, causando o estresse, o mal-estar deles. É... Ela, não sei o motivo, mas o Fiuk, eu até vi uma, uma, uma galera falando que ele toma banho... Até quando ele toma, ele é por vergonha, porque ele é muito magro, porque enfim, ele sabe que tá filmando. E ele, até quando ele vai tomar o banho, ele, às vezes ele toma banho de shorts, assim, largo. Disso, eles, então ele, ele não fica nem de sunga pra tomar banho. Ele bota aquele shortão super largo, rapidão, se lava ali Ai, rapidinho tá. e já sai. eu vi sai. que a galera, tá, porque, a, porque a Vitu tá sendo destruída mesmo, porque a galera, até participantes que saíram, o Nego Di falou, uma galera falou que realmente ela não toma banho nada. Foi ele e mais alguns participantes que falaram. Ah. Aí a galera contou o, os banhos. Mas, tipo, se você pegar o número de banhos que, eu, que, a, que a menina 
Ferri lá, se, se tirou esses dados aí. Não sei se é real, né? É, mas... Não sei como é que ela fez. Ele ficou o dia inteiro lá. Um banho? Tô de banho lá. Uhum. Imagina como é que fez isso. E o Fiuk tá quase junto ali também. Não, Tem o Fiuk e mais uns dois lá que também tá pau a pau, tá ligado? Sem banho. É complicado não tomar banho, pelo menos. Um, um por dia, pô. Um antes de dormir, pelo menos, pra dar uma tirada da nhaca, né? Nossa, tem que ser no Rio de Janeiro, não. tem que ter um acordar, não. um de tarde e um pra dormir. E o pessoal fala, e o pessoal fala que justamente... Tudo bem que lá tomar banho também é meio complicado, Sim. mas pelo menos não, um, dois, tira... é, pelo menos tá um. Tá com vergonha porque é ruim tomar, oh. porque deve ser uma roleta que tomar banho de sunga, deve dar um trabalho da porra. Mas pelo menos tomar um banho por dia. Mas até que eu acho que o Nego Dida na entrevista aqui fora e falou que normalmente a galera do Big Brother ainda faz um, um esquema de quando vai dormir que, é, que tá. Que, tipo, eles não ligam, eles desligam o ar-condicionado, fica quentaço, aí se incomoda pra caramba pra dormir, aí no meio da noite eles ligam um mó forte o ar-condicionado. Pra você se incomodar, acordar, ter que... Mas você acorda uma friaca do que é trincando o frio, que nem cobertor que tem lá, nem as mantas ajudam no frio. Então, pô, você imagina. Ainda você toma um banho, você não toma banho, vai dormir, aquele calor infernal, você soa pra caramba, você acorda, não toma banho, tá bem complicado a pessoa não, não, não fazer nada. Então é isso, galera. Saiu aí, quem quiser procurar aí, tem um ranking. Que eu posso até pegar aqui, ou se é que, é que tá, bom. tá bom, né? Já... Acho que não tem, não tem necessidade. Porque eu gosto de informar o nosso, a galera que tá assistindo aí. Todo mundo quer saber o número de banho. É, é exato. Vamos próximo que o cara já vetou nós aqui. Não, 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 não